什么？陈若龙，居然真跟你没关系，滚！失控了，我也不知道怎么就那样了。分手吧。觉得我们是不是可以理智一些？我们分手。因为我的意思是说，我觉得可不可以不要因为一时的不高兴，然后那么冲动的做出让我们后悔的事情？两个人在一起就是因为要开心啊。那不开心就分手了。林彤，你知道我为什么跟你在一起吗？因为我信任你。小的时候，我爸爸经常喝酒，喝醉了酒就打我和妈妈。所以我就发誓，我一定要找一个我信任的男人。我真的真的，今天的事情我再次跟你道歉，我当时真的是太生气了，我情绪失控了。我保证今后再也不会了，好吗？不重要了。两个人在一起就是应该开心。可是我发现，我们两个在一起只有矛盾。你总是想控制我，这不是我想要的生活。不改，你给我一个机会，我们一起去调整，我去改，好不好？你觉得改变一个人有那么容易吗？而且我们。是两个世界的人。那我们行了，我宣布，我们离婚吧。我们可不可以不要这么冲动？看在我们能在一起过的份上。你跟我在一起的时候，经常做梦，叫着香纯的名字。不可能。他们都说，只有梦话才能反映最真实的情感。我觉得应该是吧。对了，我
知道你公司最近挺困难的，这有一张银行卡，里面有四十万，密码是我的生日。我不能要你的钱，拿着吧，起码以后想起我的时候就不会那么糟糕。这家店的东西可好了，说人家的店既卫生又干净，还说东西特别好吃。是，我也在网上看的。刚刚我尝了一下，味道还不错。多买点，我家也很爱吃。吃吧。贝贝啊，妈妈怎么发现你最近对爸爸都是不理不睬的？哼，他惹妈妈生气，我才不要这样子爸爸。妈妈不是跟你说过了吗？大人的事情呢，你们小孩子是不懂的。爸爸他虽然不跟我们住在一起，可他永远都是你的爸爸，知道了吗？嗯，妈妈，我知道了。我希望爸爸能像小朋友的爸爸一样，每天放学后都能来接我。我早上起床的时候都能看见爸爸。哎，妈妈，不如你给我找个新爸爸吧。新爸爸？是呀，这样子我放学后爸爸就能来接我，早上我起来的时候都能看见爸爸了。贝贝啊，两个人结婚呢是一件非常严肃的事情，我们不能够随随便便的去找一个新爸爸，我们一定要找一个。很爱妈妈，也很爱贝贝的爸爸，知道吗？嗯，妈妈，我明白了。那咱们要找一个，嗯，不惹妈妈生气的爸爸，对吧？算是吧。嗯，妈妈，现在没有爸爸保护你，那我来保护你。妈妈，你不用害怕的。我们的贝贝啊，真懂事。接到报案，有人对他进行跟踪，请你配合我们调查，跟我们走一道。我，什么我啊你的？走，哎，大哥你听我说，我是好人，我不是坏人呐。少废话，不是坏人，鬼鬼祟祟跟着人家后面。哎呀，刘大哥你听我解释啊，那是我前妻前段时间呢，她被人抢了，我呢就害怕，我我跟踪我保护她来着。哎，你不信，咱们咱们找当事人当面对质，走吧。你好，跟踪你的人已经抓到了，不过他说和你认识，请你确认一下。爸爸，爸爸，对不对
你干什么呀你？吓死我了！不是怕你们出危险来保护你们吗？有你这么保护的吗？来保护你们吗？这么说你们真是熟人？一家人。啊，警察同志，对不起啊，这是我孩子的爸爸，我还以为我是被坏人跟踪了。啊，真的不好意思，给你们添麻烦了。好吧，既然是误会，就不带他回去接受调查了。你一个大男人，保护就保护吧，还鬼鬼祟祟的，以后可别这样了。是是是，误会我给你们添麻烦了啊！谢谢啊，谢谢，再见，妈妈，爸爸，我们回家吧。下雨了，爸爸，你以后要保护我们就保护呗，你躲在墙角里不怕被蚊子咬呀？爸爸以后每天都来保护你，爸爸也不躲了，好不好？是因为我今天把我身上给盯着呀，你看。我帮你饶。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实这么多年，我最渴望的，就是这样一家三口，静静的走在这样的路上。可是自从有了贝贝以后。你每天都是这么忙，下班回家后连一点点时间都不肯给我。是，是我对不起你。其实我们的婚姻走到今天这一步，不完全是你的错。这么多年，我把自己给迷失了，像抓一把沙子一样那么抓紧你，结果。只能是抓得越紧，流失的越多。我怎么觉得今天的路怎么那么短呢？一会儿就到家了。那当然，今天有爸爸保护我们，我们不害怕了，当然走得快了。对了，林童。嗯，嗯，小丹现在怎么样了？你，你怎么突然问到他了？你替我谢谢他吧，上次他替我搞的网站，效果还挺好的。什么？他给你做网站？我怎么不知道啊？嗯，不是你让他帮我的吗？是啊，但是他也没有具体说是什么时候啊。总之，你替我谢谢他就可以了。这事儿我帮不了你了。为什么？我跟他分手了。林童，你说你，你让我说你什么好呢？我早了，你们赶紧休息吧。嗯，跟爸爸说再见吧。嗯，爸爸再见。再见，爸爸再见。